Привет, друзья! Сегодня буду рассказывать о том, как, как, в общем, доблестные люди пытаются обмануть вас, забрать, так сказать, ваше. И, в общем, ну и, в общем, спасибо им, потому что если есть они, значит, у меня есть много-много тем для того, чтобы вести мой маленький незначительный блог. Так вот, расскажу сегодня две ситуации, в принципе, наверное, многие с ней сталкивались, многие пользовались услугами, скажем так, девушек легкого поведения и сталкивались с такой проблемой, как где же найти-то барышню-то соответствующую, чтобы, так сказать, и фоточки были ионные, и, так сказать, было все по факту, а не так, что звонишь, говоришь, здрасте, а в итоге... Приезжаешь, а совсем не то, что есть на фотографиях. Ну а там уж чем, выбора нет, приехал уже, за три версты-то ехал. Вот, выбора нет, и поэтому многие этим пользуются. И в общем. Но, в общем, суть не в этом, а расскажу вот чего. Вот, значит, есть у нас такая Инна Гончарова. Но, в общем, фотографии не буду ее показывать. Если у кого есть желание, можете найти. Вот. Дело в том, что они содержат там интимные всякие движнички, а дело в том, что YouTube, знаете, не очень любит интим, поэтому, в общем, я надеюсь, что вот это видео не забанят, так как вот там голый пупок топорщится. Ну, в общем, первое, что бросается мне в глаза всегда, подозрительное, это то, что, ну, в общем, барышня, ну, больно идеальная. То есть идеальная она до того, что прям идеальность ее зашкаливает. Вот. И если бы вдруг эта идеальная барышня была бы все-таки девушкой легкого поведения, действительно проституткой, то брала бы она не 2000, как она указывает здесь в своем прайсе. То есть вот, если кому-то интересно, можете почитать там все. Вот тут вся прям вся вообще вообще вся исчерпывающая информация и все такое. Вот, в принципе, вообще цены для такой барышни, ну просто копейки. Просто копейки. Вот только за бензин дорого берет. Я не знаю, у нее какая-то, видимо, своя заправка, где дорога 500 рублей стоит. Ну, ребят, специально, если живете на окраине города, эх, берите, берите, не пожалеете. Но это ладно, все шутки, лирика. В общем, дальше показывать фотки не буду. Вот, в общем, вот такие движники. Все было бы неплохо. Вот, значит, сделал я опять же своего родного Эдуардика. Эдуардик написал данной барышне. Ну и, в общем, сейчас вот мы посмотрим, что барышня-то написала. А барышня-то нам написала, что, в общем, все это неплохо. Только вот условия, вон там вот на, фо на черной фотографии, которые я вам показал, я их посмотрел. Я вот тут все ясно, адекватный, малый, все понял. Но вот только услуги у нее, конечно, какие-то, ну так, скажем, ну ни о чемные. Вот, ну ладно. Вот, э, так и так, в общем, все мы тут пообщались. Фото наши, конечно же, ваши. Господи, кто бы сомневался, такая женщина. Вот, я по-прежнему отыгрываю, в общем, э, так сказать, порядочного парня. То есть, все, сейчас вот как бы этот. Вот, планирую там часа в два, в три. Ну, наверное, лучше к пяти, чтобы наверняка, а то и к шести. А тут вот пошла, так сказать, и сама маковка. То есть, вот, чтоб, как бы, вот бы, так бы, попасть к ней на прием, надо вот записаться. А записаться-то это не просто. Это вот надо полсуммы кинуть на вот чудо-номерочек. Сознаюсь честно, э, так сказать, э, эксперимент ради позвонил ей на этот номер. В общем, э, ничего там не произошло. Э, было так, как и всегда, как я рассказывал, кстати, в прошлом э, ролике о том, что вот, положи мне соточку, а потом позвонишь. В общем, ситуация такая же, что номер почему-то как-то, в общем, не активен. Я написал это, и тут я сказала, положи деньги, а не звони туда, вот. Я все-таки пытался, думаю же, как же так же, думаю, вот же, я же как бы хочу же позвонить, так говорю, давай созвонимся, а то вдруг и меня лжешь. И тут чудо, говорит, давай созвонимся, но вот только... Ты, давай я тебе доберу, давай номер. Ну, конечно, номер я не стал давать, потому что, ну, мало ли вдруг. Вот, естественно, свой. Ну, в общем, как я понял, и не зря, потому что дальше барышня съехала с темы, вот, что, в общем, и перевела всю тему другого русла. Вот. Тут я уж решил ударить по сильной стороне и сказал, что мне 57 лет. То есть 57 лет и 25 Чувствуете разницу? 
Ну тут барышню нашу, ну ничего не смутит, ничего. Я, ну чтобы ей было понятно, что я старый дряхлый пердон. Ну, в общем, вот. Но нет, все, давай кидай бабки, все. Я тут как бы немножечко отыграл, что я глупый старик, не умею ничего делать, типа подскажи мой. Вот. Ну, в общем, расклад такой, что барышня в итоге, вот я отписался, что все, я положил. Тут она говорит, давай фото. Фото давай. Присылай, где ты там что. Ну, вот, как бы, отправил я сообщение. Э, то есть, что все положил. Конечно же, ничего не ложил. Но вдруг, вдруг, вдруг случится чудо. И друг спасет друга. Вот. А, и также, кстати, на этой же волне, в принципе, на этой же волне, вот эта тема встречается очень часто. Прям так часто, что неимоверно, что какая-то предоплата. Но если честно, все больно глупо выглядит, потому что, значит, идете в магазин и говорите такие, а хлеб есть? А продавщица говорит такая, да нет, хлеба нет. Ну вот знаешь, сейчас через часок подвезут, ну ты оставь там 14 рублей. А вот как бы его подвезут, я тебя поднаберу, и ты, короче, доплатишь и заберешь свой хлеб. Ну, то есть, суть примерно такая. Вот, поэтому, ребят, не ведитесь, пожалуйста, на вот этот вот дешманоид, который там они всячески практикуют. Там максимум, что есть, это либо какая-нибудь страшная тёлка, вот, в лучшем случае, которая считает себя самой умной. Вот, а в другом случае там целая организация, которая занимается этим профессионально. И если она этим занимается, значит все-таки находятся те, кто в это верит, свято и переводит какие-то деньги непонятно кому. Вот. Как правило, скорее всего, через несколько дней найдется тот обиженный, который перевел и ничего не получил, пожалуется в контакт и данную барышню забанят. Я более чем уверен. Вот, поэтому в принципе, в принципе, не переводите никому деньги и вот, если там особенно все очень как-то подозрительно выглядит. Вот. На этой же волне хочу рассказать еще об одном, об одном случае, то есть да, я по-прежнему продолжаю сидеть на сомнительных группах. Вот, но Чет греха таит. Все иногда захаживают на эти сомнительные группы. Так вот, нашел я там вот такую барышню. Барышня прямо сок. Вот. Э, ну, не буду на ней долго задерживаться, потому что потому. Ну, в общем, тоже у нее тут фотографии такого вот сомнительного характера. Вот. А, еще что забыл сказать. С, вот у данной барышни, смотрите, это первый что косяк, это. В общем, все палятся. Смотрите, у нее одним числом добавлено все. Ну, максимум одним числом, все одним числом добавлены все фотографии. То есть, э, пачка фоток добавлена одним числом. Это вот я чисто забыл, вылетело из головы. Поэтому, это вот первый признак, по которому стоит обратить, что страница создана вот буквально вчера. И поэтому, ну ничего страшного, то есть, создана вчера, денег по-любому она уже принесла, потому что кто-то повелся. Полюбасы повелся. Ладно, вот, теперь перейдем на данную барышню. Данная барышня, в общем... Э, как бы так сказать -то, в общем оказывает в принципе такие же интим услуги но скажем так с размахом с шиком и с блеском вот то есть значит данная барышня сразу скажу орудует где-то в вологде вот это я сразу не увидел но суть не важно мы там многонациональная страна и в принципе вот поэтому вологда берегись вот, данная силиконовая барышня, там если тоже будет желание, можете найти, у нее довольно-таки редкий ник. Вот, сомнительная барышня, то есть с такими силикатными тетьками. Вот, в общем, объявление у нее звучит примерно такого характера, что, мол, я с дочкой, вот, практикую всякие-всякие гадости, ну, может быть, и не гадости, вот, всякие всяческие, вот, и за это хочу-то всего ничего. Вот, но вот тут мы планируем как бы вечериночку замутить с дочуркой и вот как бы набираем банду просто бородатых мордоворотов, которые будут там верхними, нижними, там нижними БДСМщиками, там, ну в общем, в общем все приколюхи, которые известны власти мужчин, скажем так. Вот, я как бы вот тоже думаю, да, и заинтересуюсь, мне же тоже интересно, а что нет-то? И я, в общем, тоже поднаписал в данную организацию. Вот, Ингу, думаю, Инну мы тоже можем закрыть уже, диалоги тоже, наверное, вот данную барышню тоже мы закроем. И вот перемещаемся мы, короче, к ней в диалоги. Точнее, мои с ней. 
диалоги. А, все начинается банально, стандартно. А вот тут, я думаю, ну, на вечеринку-то хочу попасть. Я говорю, как попасть? Ребят, 15 рублей, ни много ни мало, пятнаха, прикиньте, пятнаха, я просто педали попутал, я сперва не увидел нолик, думал полторы, еще куда, а тут пятнаха, то есть пол зарплаты вынь да положь, вот, ну, если честно, э, пока барышни не забанили, но я больше чем уверен, что это все развод в лохотрон. Потому что я начал тут как бы прощупывать, а условия какие, туда все, вот тут в субботу. Во-первых, все что-то как-то так, знаете, вот таким, такой тайной покрытой мрак, с тайной с, 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 с мраком, что просто. Мне еще кажется, что данная организация, то есть это одни и те же люди, то есть про ту девушку, которую я вам рассказывал до этого. И вот эта девушка, это в принципе, мне кажется, одна организация, потому что... Ну, больно у них похожие вот эти вот всякие, скажем так, замануха. Вот, правда, тут данная барышня тут сразу вот написала, что вот денежки, куда, что. Я вот прям, знаете, такого вот больного, озабоченного отыграл, что вот я вот тут э, свингер со стажем, бисексуал, верхний, то есть, эх, мужчина огонь, как говорится. Вот. Говорит, вот тут вот эта вот фразочка, что, знаете, ребятки, место уже тут, тут осталось-то всего ничего. Это как с нашим меценатом, который там в отпуска всех отправлял за свой счет. Вот, всего ничего осталось мест. Торопись, мой друг. Я говорю, конечно же, вот я уже весь поторопился, тебе написал, давай, готов 7500 тебе выкинуть. Вот, все тут просто. Тут даже варианты предлагают. Вот, Яндекс кошелек или Киви. Вот тут, да, как бы меня решили оскорбить, я оскорбился, я решил, что за... Я тут пара активов, все дела, то есть все у нас огонь. Ну, в общем, тут она дальше рассказывает, что, в общем, все будет здоровски, какой-то коттедж, в общем, какими-то, я не знаю, мне такое ощущение, что это бот, но какой-то поумнее, или, может быть, не знаю. Ну, в общем, э -э фразы были сухие настолько, вот, если... Инна, чем выделилась, она отвечала, ну не сразу, а, скажем так, в попад и довольно-таки развернуто. Ну, скорее всего, это не организация, потому что в организации обычно это, там на кучность, то есть миллиард страниц, вот, мошенников, и они как бы вот тем берут, что пачка, пачка страниц, и может быть там из 100 тысяч страниц там 10 выстрелят, и то есть десятка за день это нормально. Вот. А здесь, здесь какая-то такая сушнич... сушничком каким-то отдавала, то есть сухие фразы, вытягивать все приходилось, вот. Ну, в общем, тут мы вспомнили, что не из моего города, тут я, блин, думаю, что-то надо делать, и сказал, что у меня есть там друган. Ну, у меня есть друзья везде, что нет-то, вот. Вот денежки кидать сюда, и хоть те Яндекс, хоть Киви, все, пожалуйста. Я как бы начал там, да, ну, в общем, уже там начали мне хамить, грубить, ну, в общем, вот, ну, в общем, вот такая вот фраза, и я понял, что как бы, как бы, видимо, понятно началось, что я просто из серии подписать, да выяснить побольше, повыуживать, то есть 7500 не собрался и отдавать, вот, могу им, короче, отправить лайчину, сказать, что все, огонь, и, и, и посмеяться еще в лицо, мой любимый смайлик, кстати. Вот, поэтому, ребят, по-прежнему -по повторяю наш девиз, вот, Беспла бесплатный сыр в мышеловке, не передавайте деньги непонятным, незнакомым лицам, особенно, то есть, вот за такие непонятные услуги, и когда начинают всплывать всякие Яндекс, кошельки, телефоны, Киви и т.д. и т.п., Бойтесь, как огня, ребят, бойтесь. Это все э, раз, разводуха и замануха. Не, ну если вы, конечно, не крутой хакер и не хакните э, ее кошелек, на котором пачка денег. Вот, это возможно, но, в общем, мало ли друг. Поэтому, если, в общем, не понравилось, ну, ставьте палец вниз. Если, в принципе, понравилось, ну, ставьте палец вверх. По-братски, не жмитесь на лайк. Ну что, вам жалко, что ли, кликнуть, да подписаться на мой канал? Вот, в принципе, вдруг что интересного почерпнете. Поэтому я и дальше планирую, то есть, заниматься этим делом, пока меня не убьют. А, ладно, шучу. Вот. 
Поэтому, в принципе, в принципе, большой палец вверх или вниз. Подписаться, это не сложно, под видео обычно красненькая табличка подписаться. Ну, в общем, спасибо всем. Буду дальше искать, находить и, в общем, радовать вас своим присутствием. Вот. Ну, в общем, пока.